আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन কেমন আছেন সবাই সবাইকে জুম্মা মোবারক আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওটা নিয়ে আসলাম আমি আজকে সারা দিন কি করলাম সেটা নিয়ে তো আজকে যেহেতু শুক্রবার সেহেতু সবার বাড়ির বায়না ছিল যে আলু পরোটা খাবে তো সকালবেলা আলু পরোটা বানাতে লেগে গেলাম আলু পরোটা বানালাম কে যে যার কাজে যাবে কাজে যাবে মানে বড় মেটার কোচিং আছে আজকে সকাল নটায় আর ছোটজন বাসায় আছে ওরা আলু পরোটা খেতে খুব পছন্দ করে যেহেতু নতুন আলু আছে বাজারে সেহেতু আমি রাত্রেই সব গুছিয়ে রেখেছিলাম আর সত্যি একটা কথা কি শুক্রবার দিন না কেন যেন আমার কোনো কাজই করতে মনে চায় না মনে চায় সারা দিন বসে থাকি ঘুরি বাট হয় না দুটা হাড়ি কিনেছি নতুন আপনাদের দেখালাম ভাতের হাড়িটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে তো এই ছোট্ট মোট্ট একটা হাড়ি নিয়ে আসছি যেহেতু আমাদের ভাত খুব পরিমাণে কম লাগে ভাত বাসায় খায় খুবই কম খাওয়া হয় খুব কম ভাত লাগে আমাদের আর এই ছোটো কড়াইটা নিয়ে আসলাম রান্না করার জন্য আপনাদের সাথে রান্না করব সেই জন্য নতুন হাড়িটা নিয়ে আসলাম আর এখানে চুলায় গরুর দুধ ছিল সেটাকে একটু ঘন করে আমি সকালের চাটা বানাই সকালের চাটা বেশিরভাগ আমার লিকুইড দুধ দিয়ে করা হয় গরুর দুধটা রয়ে যায় তো খুব ভালো লাগে খেতে ঠান্ডার দিন যেহেতু আসছে গুড়ের চা আদার চা দুধ চার মধ্যে এগুলো মিক্স করে খেতে অনেক টেস্টি লাগে তো আমি তো খাই আপনারা খান কি না আমাকে জানাবেন আর সকাল সকাল চা না হলে তো মাথা গরম হয়ে যায় এটা সত্যি কথা কারণ দিনের মধ্যে দুই তিনবার চা অ্যাটলিস্ট না খেলে আমার মাথা ব্যথা ধরে থাকে আমি কোনো কাজই করতে পারি না তো সবাইকে নাস্তা দিয়ে খাইয়ে এখন আমি আমার আলু পরোটা আর চায়ের কাপ নিয়ে বসে গেছি তো পরোটা খাচ্ছি ঝালও প্রচুর লেগেছে এই জন্য কিছুক্ষণ বসেছিলাম এই ফাঁকে চাটা নিয়ে আসছি কারণ আমারটার মধ্যে প্রচুর মরিচ দিয়েছি বাচ্চাদেরটা কম দিয়েছিলাম আর ওরা বউ সকালে হাঁটতে গিয়েছিল তখন সবজি ফল সব নিয়ে আসছে আমি প্যাকেট থেকে বের করে রাখছি পরে পানিতে ভিজি একটু তুলে রাখব যেহেতু পলির ভিতর থাকলে একটু ঘেমে গরমে নষ্ট হয়ে যাবে তো এগুলো গুছিয়ে টুছিয়ে আবার হাতে চায় রং এটা হচ্ছে গ্রিন টি যতবারই দিনে দুধ চা বা যেই চাই খাই না কেন একবার বা দুবার আমাকে গ্রিন টি খেতেই হবে আর আমার মেক আপ ব্রাশগুলো ধুয়ে দিয়েছি বারান্দা একটুখানি রোদ পেয়েছি এখানে রেখেছি তো বললাম না শুক্রবার দিন মনে চায় না কোনো কাজ করতে সেই স্কুল লাইফের কথা মনে পড়ে যায় আজকে ছুটি বা শেষ আর কোনো কথা নাই আজকে ছুটি সারাদিন ছোটোবেলায় বিনা কার্টুন দেখতাম অনেকগুলো ইংলিশ সিরিজ দেখাতো তো বারান্দা বসে বসে চাটা নিয়ে বসে চিন্তা করছিলাম যে কি রান্না করব বা কি করব এইসব আর কি তো যেহেতু এখন বড় হয়ে গেছি বয়স হয়ে গেছে এখন তার বসে বসে টিভি দেখা যায় না রান্না বান্না নিয়ে থাকতে হয় ওইটাই টিভি ওইটাই জগৎ ওইটাই সব কিছু এখন আর আকাশ দেখতে আমার অনেক ভালো লাগে জানি না কেন সেজন্য আপনাদেরও বারবার আমার সাথে আকাশ দেখাই নীল হোক সাদা হোক কালো হোক আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন হয়তো বা ভালো লাগতে পারে তো আমার বারান্দার শোভা আমার ছোট ছোট আর্টিফিশিয়াল গাছগুলো বা কিছু আছে সত্যি ন্যাচারাল গাছ তো আর এই বিকে তো দেখেছেন এই আমার সবসময়ই সঙ্গে থাকে অনেক বছর ধরে আমার সাথে আছে কামড়ায়ও না কিছু করেও না চুপচাপ একদিকে বসে থাকে তো বারান্দাটা কালকে ক্লিন করেছি প্রচুর ধুলা পড়ে এখন যেহেতু শীত আসছে চারাদিকে শুকনো তো ধুলো খুব উড়ে গাছে উড়ে একদম গাছ টাছ ময়লা হয়ে যায় কালকে এগুলো ধুয়ে রেখেছি পরিষ্কার করেছি তো বারান্দা বসে বসে আর উঠতে মন যাচ্ছিল না তো গাছগুলো আবার একটু পানি দিয়ে দিলাম একটু একটু করে চা খেয়ে মগটা ধুয়ে ওটার মধ্যে একটু পানি নিয়ে আসছি আমি তো গ্রিন টি খাই ওরা একটু পানি খাক তো 
বারান্দায় বসে আছি রাস্তা দিয়ে রাস্তা দেখছি তো বারান্দার পার শেষ চলে আসলাম কিচেনে গতকাল রাতে আমি একটু গরুর মাংস রান্না করে রেখেছি আমি সকালে বিরিয়ানি রান্না করব আমাদের বাসায় সাধারণত গরুর মাংসটা দিয়ে বিরিয়ানি রান্না কমই হয় যেহেতু আমার বড় মেয়ে অ্যালার্জিক হাই অ্যালার্জিক ও গরুর বা অ্যালার্জি জাতীয় কোনো খাবারই খেতে পারে না তো আজকে ওর জন্য যখন পোলাওটা রান্না হবে ওখান থেকে একটু তুলে রেখে দেব আর আমাদের জন্য গরুর মাংসটা দিয়ে মাংসটা রান্না করব রাত্রে আমি আলু মাংস একসাথে সিদ্ধ করে রেখেছি সব রকম মশলা দিয়ে ওটার মধ্যে আমি পেঁয়াজের বেরস্তাটা দেইনি বা তেলও দেইনি তো এখন সকালে আমি পেঁয়াজটা লাল করে ভেজে তেল সমেত আমি গরুর মাংসের হাঁড়িতে ঢেলে দেব দিয়ে ওটাকে অল্প একটু পানি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিব রাত্রেবেলা আমি পুরোপুরি সিদ্ধ করে রেখেছি এই যে দেখেন আমি এখন তেল দিয়ে দিয়েছি তো রাত্রে আলু মশলা সব দিয়ে মাংসটাকে মোটামুটি সিদ্ধ করে রেখেছি অল্প একটু তেল দিয়ে আর এখানে আমি চালটা ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি ধুয়ে আমি চালটা দশ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখব এখন প্রায় বেলা বারোটার মতো বেজে আসছে অলরেডি আজান অনেক জায়গায় পড়ছে তো ভাবলাম রান্নাটা করে ফেলি একটু তো গুছিয়ে রেখেছি ঝটপট হয়েই যাবে তো চালটা এখন ভিজিয়ে রেখেছি আমার মাংসটা কমপ্লিট আমি চুলা থেকে নামিয়ে ফেলছি এখন আমি চালটা রান্না করব যেভাবে নর্মালি সবাই পোলাও রান্না করেন আর কি সাদা পোলাও রান্না করেন তো চালটাকে ঝরিয়ে রেখেছি রয়ে যায় আমার সিস্টেম সব কিছু ভিজিয়ে রাখা সোডা পানি বা লবণ পানি বা ভিনেগার পানিতে যখন যেটা থাকে আর কি তো চালটা বিরিয়ানি যেহেতু রান্না করব চালটাকে একটু ভালো করে ভেজে নিচ্ছি পেঁয়াজ দিয়ে মশলা দিয়ে তেল দিয়ে ভালো করে চালটাকে একটু ভাজা ভাজা করে নেব নিয়ে তারপর এটার মধ্যে পানি দিয়ে পোলার মতো রান্না করে যখন চালটা প্রায় হয়ে আসবে তখন আমি মাংসগুলো দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করব অনেক দিন পর কিন্তু গরুর মাংস বিরিয়ানি খাচ্ছি বললাম না যে খাওয়াই হয় না আপনারা কে কীভাবে রান্না করেন আমাকে জানাবেন সব সময় তো মা খালাতে থেকেই শিখে এসছি সেভাবেই রান্না করছি তো এই যে হয়ে গেল আমার বিরিয়ানি অসম্ভব গ্রান হয়েছিল সত্যি কথা খুব খেতে ভালো লেগেছে আর বললাম ওই যে আমার বাসায় মানুষ কম লাগে পরিমাণে কম আর বিরিয়ানিটা প্রায় কমপ্লিট এখন আমি এটাকে সুন্দর করে দমে দিয়ে দিব সাথে একটু কেওড়া পানি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এটাকে আমি দমে বসিয়ে দেব খাওয়ার আগে নামিয়ে নেব তো এই ফাঁকে সবাই নামাজ পরে চলে আসলো আর কি আমার হাজব্যান্ড নামাজ পরে চলে আসলো বড় মেয়েও কোচিং করে চলে এসছে ছোটো জন্য শাওন নিয়ে নিয়েছে নামাজ পরে নিয়েছে তো এখন টেবিলে সুন্দর করে খাবারটা সাজালাম সব সময় তো সবাইকে সাজিয়ে পরিবেশন করি মাঝে মাঝে নিজেরাও এরকম সাজিয়ে গুছিয়ে খেতে বুঝতে ভালো লাগে যেহেতু আমার পাশে বাধার কাজের লোক নেই তো সব কিন্তু আমাকে আবার ক্লিন করতে হয় ধুতে হয় তো ভালো লাগলো অনেক দিন পর সবাই মিলে একসাথে খেতে বসব অনেক দিন পর মানে যে এক এক সময় দেখা যায় দুইটা বাচ্চার আমার এক এক টাইমে ক্লাস থাকে হয়তো বা ওরা বুড়ো কাজ থাকে তখন দেখা যায় আমি একা খাচ্ছি বা ও একা খাচ্ছে বাচ্চারা যে টাইমে সময় পাচ্ছে খেয়ে নিচ্ছে তো যেহেতু আজকে শুক্রবার শুক্রবার দিনটাই সবার একসাথে খাওয়া হয় খাওয়া দাওয়ার পর কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে একটু কিছুক্ষণের জন্য বের হলাম একটু বের হয়েছিলাম টুকটাক সদায়ের জন্য একটা কাজ ছিল তো সেই কাজটা সেরে আসার পথে একটু ইউনিমার্টে গেলাম আমাদের যে আট নম্বরে ওখানে গিয়ে প্রয়োজন ছিল আবার ছিল না টুকটাক একটু লিকুইড এই ধরনের কিছু আর কি হালকা পাতলা ভাবলাম যখন আসছি বের হয়েছি তো একটু নিয়েই যাই তো নিয়ে ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার মতো আর কি বেজে গেছে সম্ভবত সাড়ে পাঁচটা কি আজানের আগে আর কি চলে আসছি সম্ভবত তো এসে আবার বড়টা আবার খাওয়া দাওয়া করে তিনটে আবার কোচিং গেছে তো ও আসবে ও আসলে আবার বলবে যে আমার ক্ষুদা লেগেছে তো ভাবলাম একটু নুডলস রান্না করে ফেলি 
এটা ওরা দুপুর সন্ধ্যা বিকেল দিকে খেয়ে নেবে আর খেতে খেতে তো রাত হবে যার মন চাইবে বিরিয়ানি খেয়ে নেবে বা যার না মন চাইবে সে নুডলস খেয়ে থাকবে এমনই হয় সন্ধ্যায় দেখা যায় একটু ভারী নাস্তা করলে আর কিছু খেতে ভালো লাগে না যেহেতু আমিও তো দুপুরে বিরিয়ানি খেলাম আমার আর বিকেলে কিছু খেতে মন চাচ্ছিল না ভাবলাম যে নুডলসটা কমপ্লিট করে আমি এখন অবসরে যাব তার মানে নুডলসটা কমপ্লিট করে আজকে আমার ইচ্ছা আছে একটা মুভি দেখার ওরা বো চলে গেছে চা খেয়ে চলে গেছে দোকানে তো এখন নুডলসটা রান্না করছি সব রকম সবজিগুলো আমি রেডি করে রেখেছিলাম নুডলসটা রান্না করব আমার ভিডিওগুলো আশা করছি আপনাদের ভালো লাগছে বা কাজে আসছে ছোটোখাটো ভুল ত্রুটি হতে পারে হলে প্লিজ আপনারা ক্ষমা করে দেবেন আমার সাথে থাকবেন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক এবং শেয়ার করবেন ওই যে আমার চা আমার সঙ্গী তো ওকে নিয়ে ড্রয়িং রুমে চলে আসলাম এখন একটু বসে আমি মুভি দেখব বাস আর কোনো কথাই নাই আমার বড় মেয়েটা চলে আসছে ওকে নুডলসটা খেতে দিয়ে আমি এখন মুভি দেখতে চলে আসলাম তো একা একা আমার মুভি দেখতে ভালো লাগে সত্যি কথা যেটা যে নিশ্চিন্তে চুপচাপ দেখতে পারি তো আপনারা ছুটির দিনটা কিভাবে কাটান আমাকে জানাবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ